অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি স্টাডি সেন্টার বিডির পক্ষ থেকে আজকে আমরা মূল নিয়মে অন্তরক সহ ই টু দি পাওয়ার এক্স এই অঙ্কটি নিয়ে আলোচনা করব আলোচনা শুরুতেই আমরা প্রথমেই যেটি লিখতে হবে সেটি হচ্ছে মনে করি ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল প্রশ্নে যেটি থাকবে আমরা সেটি লিখব ই টু দি পাওয়ার এক্স এর পরবর্তীতে এখানে আমার ফাংশন অফ এক্স প্লাস এইসের মান বের করতে হবে এখানে এক্সের পরিবর্তে আমরা এক্স প্লাস এইস দিয়ে দিব ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এইস আর মূল নিয়মের অন্তরক সহগের সংজ্ঞানুসারে আমরা জানি সংজ্ঞানুসারে আমরা পাই ডি বাই ডি এক্স ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল লিমিট এইস ডেন্স টু জিরো ফাংশন অফ এক্স প্লাস এইস মাইনাস ফাংশন অফ এক্স বাই এইস এই লাইনটি আমার প্রত্যেকটি অঙ্কের ক্ষেত্রেই প্রথমে এই লাইনটি লিখে নিতে হবে আমরা এই লাইনটি মুখস্থ করে নেব ডি বাই ডি এক্স ফাংশন অফ এক্স এখন এই ফাংশন অফ এক্সের পরিবর্তে আমার এখানে যে প্রশ্নটি বলেছে ই টু দি পাওয়ার এক্স সেই ফাংশন অফ এক্সের পরিবর্তে আমরা ই টু দি পাওয়ার এক্স দিয়ে দিলাম আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাংশন অফ এক্স প্লাস এইস এই ফাংশন অফ এক্স প্লাস এইসের পরিবর্তে ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এইস ফাংশন অফ এক্সের পরিবর্তে ই টু দি পাওয়ার এক্স বাই এইস আর এখানে যে ছিল লিমিট এই টেন্স টু জিরো সেটা আমরা দিয়ে দিলাম এখন এইখানে যে জিনিসটি আমার দেখতে হবে যে এইস ডেন্স টু জিরো এই জিরোর মানটা এখানে যদি বসানোর পর জিরো বাই জিরো আকার আসে তাহলে আমার সেটাকে বলা হয় অনির্ণীয় আকার তো জিরো বাই জিরো হলে আমার এইসের মান জিরো বসানো যাবে না এখানে যদি আমরা জিরো বসিয়ে দিতাম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ই টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ই টু দি পাওয়ার এক্স জিরো হয়ে যেত উপরে আর এইসের মান যদি জিরো বসিয়ে দিতাম নিচে জিরো হয়ে যেত তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি জিরো বাই জিরো একে বলা হয় অনির্ণীয় আকার এরকম আকৃতিতে আসলে এইসের মান কি আমাকে বসানো যাবে না তোমাকে আমাকে আরও এক্সট্রা কাজ করতে হবে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পরবর্তী লাইনে লিমিট এইস ডেন্স টু জিরো এখানে দেখতে পাচ্ছি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এইস আমরা জানি সূচক নিয়মে গুণ থাকলে যোগ থাকলে গুণ হয় এবং গুণ থাকলে আমরা যোগ করে দিই যেহেতু এটা যোগ আছে তো আমরা এটাকে গুণ করে দেব ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু ইটু দি পাওয়ার এইস মাইনাস ই টু দি পাওয়ার এক্স বাই এইস এইভাবে আমরা কি করলাম এইটাকে আমরা বিভক্ত করলাম সূচক নিয়মে আমরা এটা ক্লাস নাইনে পড়েছিলাম সূচক সেইটার সূত্র আলোকে আমরা এটাকে পাওয়ার যদি যোগ হয় সেটাকে আমরা গুণ আকারে লিখতে পারি তো এইভাবে আমরা লিখলাম এখন ই টু দি পাওয়ার এক্স এখানে আছে ই টু দি পাওয়ার এক্স আমরা এখান থেকে ই টু দি পাওয়ার এক্স দুইটা থেকে আমরা এটা থেকে এবং এইটা থেকে ই টু দি পাওয়ার এক্স থেকে আমরা এইখানে ই টু দি পাওয়ার এক্সটাকে কী করব ও এখানে দেখতে পাচ্ছি এই লাইনে আমরা ই টু দি পাওয়ার এক্স আর এই ই টু দি পাওয়ার এক্স থেকে আমরা এখানে একটা ই টু দি পাওয়ার এক্স কী করলাম কমন নিলাম তাহলে এখানে থাকে ই টু দি পাওয়ার এইস এখানে থাকে মাইনাস ওয়ান নিচে থাকে এইস এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি লিমিট এইস ডেন্স টু জিরো ওয়ান বাই এইস ই টু দি পাওয়ার এক্স এইখানে যে ই টু দি পাওয়ার এইস দেখতে পাচ্ছি এটি একটি ধারা সূচকীয় ধারার একটা এই সূত্র আছে ই টু দি পাওয়ার এইস এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস এইস প্লাস এইস স্কোয়ার ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস এইস কিউব ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস ডট 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 আমরা এই ই টু দি পাওয়ার এইস এর পরিবর্তে আমরা এই এতটুকু লিখলাম এখানে মাইনাস ওয়ান ছিল সেই মাইনাস ওয়ানটা এখানে দিয়ে দিলাম সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলাম আর এই ই টু দি পাওয়ার এক্সটা হলে এই ই টু দি পাওয়ার এক্সটা আর এই এতটুকুর পরিবর্তে আমরা এই মানটা লিখলাম ওয়ান প্লাস এইস প্লাস এইস স্কোয়ার ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস এইস কিউব ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস ডট 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 এখন এই মাইনাস ওয়ান এবং এই যে এই প্লাস ওয়ানটা কাটা যাবে তাহলে এখানে থাকবে এইস প্লাস এইস স্কোয়ার ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস এইস কিউব ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস ডট 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 এখানে ইটু দি পাওয়ার এক্স এই জায়গায় ওয়ান বাই এইস যা ছিল লিমিট এইস জেন্স টু জিরো এই লাইনটাই আমরা সেম লিখলাম শুধু মাইনাস ওয়ান এবং প্লাস ওয়ান কাটাকাটি হয়ে গেল এখন আমরা এখানে দেখতে দেখতে পাচ্ছি লিমিট এইস জেন্স টু জিরো ওয়ান বাই এইস ইটু দি পাওয়ার এক্স এই সম্পূর্ণটা থেকে আমরা এইস কমন নিলাম তাহলে এখানে থাকবে ওয়ান এইস স্কোয়ার থেকে এইস কমন নিয়েছি তাহলে একটা এইস থাকবে এইস কিউব থেকে এইস কমন নিয়েছি তাহলে দুইটা এইস স্কোয়ার মানে দুইটা থাকবে এখানে এইস স্কোয়ার হবে প্লাস ডট 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 এখন যে জিনিসটা হবে আমরা জানি যদি এইসের মান এখন যদি আমরা জিরো বসিয়ে দিই এইখানে তাহলে কত আসে দেখি সেটা ও এখানে যে জিনিসটা হবে প্রথমে এইস আর এইসটা কাটা যাবে এখন আমরা যদি এখানে জিরো বসিয়ে দিই এখানে হবে কত ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু ওয়ান এই ওয়ানটা আর এখানে সম্পূর্ণটা জিরোই হবে ওয়ানের সাথে ই টু দি পাওয়ার এক্সকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে এখানে আসবে ই টু দি পাওয়ার এক্স 
তার মানে আমরা এই জিনিসটি দেখতে পাচ্ছি d by dx e to the power x equal e to the power x আশা করি আমরা খুব সহজেই এই মূল নিয়মে e to the power x এর অন্তরক সহগ বের করে শিখে ফেলেছি e to the power x আর যদি পরীক্ষা এটি আসে আমরা সহজেই করতে পারবো খুবই সহজ একটি অঙ্ক শুধু আমার একটি লাইন মুখস্থ রাখতে হবে সেটি হচ্ছে e to the power a is এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি 1 plus a is plus a is square factorial 2 plus a is cube factorial 3 plus dot 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 যদি এই সূত্র আকারেও যদি এটি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে এই অঙ্কটি আমরা খুব সহজেই সমাধান করতে পারবো এখন আমরা পরবর্তী আরেকটা অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে e to the power x আমরা আগের অঙ্কের মতোই প্রথমে লিখব মনে করি ফাংশন অফ x ইকুয়াল প্রশ্ন যেটি থাকবে e to the power x এর পরবর্তীতে আমাকে লিখতে হবে ফাংশন অফ x প্লাস এইস এই x এর পরিবর্তে তাহলে x এর পরিবর্তে হবে x প্লাস এইস মূল নিয়মে আমরা জানি যে সংজ্ঞান অনুসারে আমরা পাই d বাই ডি এক্স ফাংশন অফ এক্স ইকুয়াল লিমিট এইচ ডেন্স টু জিরো ফাংশন অফ এক্স প্লাস এইস মাইনাস ফাংশন অফ এক্স বাই এইস এই লাইনটা আমরা মুখস্থ করে নিব প্রত্যেকটা অঙ্কে আমার এই লাইনটি লিখতে হবে এখন আমি এই ফাংশন অফ এক্স এর পরিবর্তে এক্স প্লাস এইস এর পরিবর্তে লিখবো এ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এইস মাইনাস মাইনাসের মাইনাস ফাংশন অফ এক্সের পরিবর্তে এ টু দি পাওয়ার এক্স বসিয়ে দিলাম এইসের পরিবর্তে এইস মানে যা ছিল তাই লিখলাম লিমিট এইস ডেন্স টু জিরো এখন আগের অঙ্কের মতোই এটা যোগ আছে সূচক নিয়মে আমরা কি করব যোগ থাকলে কি করব আমরা গুণ করে দিব এখানে কি হলো এ টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এইস এটা হচ্ছে নাইন প্লাস নাইনের সূচকের অঙ্কের একটি সূত্র আর এখানে ছিল এ টু দি পাওয়ার এক্স এখন এখান থেকে আমরা এ টু দি পাওয়ার এক্স কমন নেব এ টু দি পাওয়ার এক্স যদি দুইটা থেকে কমন নিই এই যে দেখতে পাচ্ছি এ দুইটা থেকে যদি এ টু দি পাওয়ার এক্স কমন নিই তাহলে এখানে অবশিষ্ট থাকে এ টু দি পাওয়ার এইস মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এক্স যেহেতু কমন নিয়ে নিয়েছি তাহলে এখানে ওয়ান হবে বাই এইস এখন আমরা এখানে লিখলাম এ টু দি পাওয়ার এক্স এই এইসটাকে এই 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 দুইটাকে কী করলাম ভাগ ভাগ আকারে লিখলাম আর এই জিনিসটাকে গুণ আকারে দিয়ে দিলাম এ টু দি পারে যদি এটা গুণ দিই আমরা এ টু দি পার এক্স ইন্টু এ টু দি পার এইস মাইনাস ওয়ান উপরেই যাবে আর এইসটা নিচে থাকবে এটাকে একটু সাজিয়ে এই আকারে আমরা লিখলাম এখন আমার যে জিনিসটা মুখস্থ করতে হবে আগের অঙ্কের মতো আগের অঙ্কে আমরা মুখস্থ করেছিলাম ই টু দি পাওয়ার এইস আর এখন যেটি মুখস্থ করব এ টু দি পাওয়ার এইস এটার একটি সূত্র আছে সেই সূত্রটি হচ্ছে ওয়ান প্লাস এইস ইন্টু লন এ প্লাস এইস স্কোয়ার ফ্যাক্টোরিয়াল টু লন এ ফুল স্কোয়ার প্লাস ডট 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 এখানে যে মাইনাস ওয়ান ছিল এটা সেই মাইনাস ওয়ান দিয়ে দিলাম এখন এটা যদি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যাকেট তুলে দিলে এই মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ান কাটা যাবে তাহলে এখানে থাকবে এ টু দি পাওয়ার এক্স এইস এইস লন এ প্লাস এইস স্কোয়ার ফ্যাক্টোরিয়াল টু লন এ হোল স্কোয়ার প্লাস ডট 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 এখান থেকে যদি আমরা এইস কমন নিই এই দুইটা থেকে আমরা এটা কমন নিয়ে উপরে দিয়ে দিলাম এখানে পাশে দিলেও কোনো সমস্যা ছিল না তাহলে থাকে কত ইস কমন নিলে এখানে থাকে লনে এখানে একটা ইস থাকে বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু লনে তার হোল স্কোয়ার প্লাস ডট 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 এখন এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সার ইস কাটা যাবে তাহলে হয় কত লিমিট এইস ডেন্স টু জিরো এ টু দি পাওয়ার এক্স লনে এইস বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু লন এ স্কোয়ার প্লাস ডট 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 এখন যদি আমরা এইস এর মানে জিরো বসে দিই তাহলে এই এখানে জিরো হবে এখানে জিরো হবে এখানে জিরো হবে শুধু অবশিষ্ট থাকে লন এ আমরা যদি এ টু দি পাওয়ার এক্স আর লন একে যদি গুণ করি তাহলে এখানে হবে এ টু দি পাওয়ার এক্স লন এ আর যখনই আমরা এইসের মান বসিয়ে দিব শূন্য তখনই লিমিট এক্স জেন্স টু জিরো আর হবে না তো আমরা আশা করি অঙ্কটি সহজে খুব বুঝতে পেরেছি এ টু দি পাওয়ার এক্স লন এ তাহলে ডি বাই ডি এক্স এ টু দি পাওয়ার এক্স এর অন্তরক সহ হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এক্স লন এ তো আশা করি আমরা এই দুটি অঙ্ক খুব সহজেই বুঝতে পেরেছি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্টাডি সেন্টার বিডির পক্ষ থেকে ভিডিওগুলো দেখার জন্য আর সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি স্টাডি সেন্টার বিডির সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ